ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി കുറച്ച് പുളിപ്പും മധുരമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ലെമൺ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കല്ലേ ഈ ലെമൺ ബിസ്ക്കറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൈദയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോൺഫ്ലവർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പഞ്ചസാര വേണം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വേണം അതുപോലെ തന്നെ നാരങ്ങാനീരും വേണം ഇതിനായിട്ട് പിന്നെ ഒരു മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ് വേണം മുട്ടയുടെ വെള്ളം ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് മഞ്ഞ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവുകളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് മെൽറ്റ് ആവുന്നവരെ പഞ്ചസാര മെൽറ്റ് ആവുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഹാൻവിസ്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ എഗ് യോക്കും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നാരങ്ങനീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പതിനഞ്ച് എം എൽ നാരങ്ങനീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആവുന്നവരെ നമുക്കിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒട്ടും തരി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടായാലും ചെയ്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഹാൻ മിസ്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തുള്ളി വാനിലയുടെ എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു മുട്ടയുടെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാനില എസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നാരങ്ങയുടെ തൊലി ചിരവി എടുത്തിട്ടാലും മതി അത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൈദയും അതുപോലെ തന്നെ കോൺഫ്ലവറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റിനൊക്കെ സാധാരണ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്മൂത്താക്കി കുഴച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്മൂത്താക്കി മാവ് കുഴച്ചെടുക്കരുത് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ലൂസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും ഒരു മണിക്കൂർ അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം ടൈറ്റായിട്ട് വരും കുഴച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ടൈറ്റ്നെസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലൂസ് ആണെന്ന് വെച്ചിട്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേറെ മൈദൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ഞാൻ കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ബോളാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്നിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് അടച്ച് വയ്ക്കാം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് അടച്ച് വയ്ക്കുന്നത് എയർ കയറാത്ത രീതിയിൽ അടച്ച് വയ്ക്കണം നല്ല ടൈറ്റായിട്ടുള്ളൊരു പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടപ്പനുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ചാലും മതി എന്നിട്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് സെറ്റാവാനായിട്ട് വയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഡോ ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് ഈ മാവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മീതേ കൂടി പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ ഒട്ടി പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കീറിയിട്ട് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി ഈ രീതിയിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊടിയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു കാലിഞ്ച് കനത്തിൽ നമുക്കിതൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുക്കണം മാക്സിമം സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് ആ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിന് ആ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് സ്കൈ
ഈ ഒരു കനത്തിൽ വേണം നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം കട്ടിയുള്ളൊരു ടൈപ്പ് ബിസ്ക്കറ്റാണിത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു ബേക്കിംഗ് ടിന്നിൻ്റെ മീതേക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഓരോന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ ബേക്കിംഗ് ടിന്നിലേക്ക് ഇതുപോലെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊരു സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ നിരത്തി വെക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മീതേക്ക് കുറച്ച് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഓയിൽ ബ്രഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ആ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടും ഇത് ബേക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല കാണാനായിട്ടൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ക്രാക്ക് ജാക്ക് ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ കഴിക്കില്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ അതുപോലെ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നും നമുക്ക് പ്രീ ഹീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓവനിൽ ഒരു നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഓവൻ ഇല്ലാതെയും നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ കുക്കറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ഒരു പാനിലോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെമൺ ബിസ്ക്കറ്റ് ബേക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ വീഴും അതാണ് കറക്റ്റ് ഈ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു പുളിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു മധുരമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇഷ്ടപ്പെട്